வணக்கம் சயின்டிஃபிக் தமிழன்ஸ் இந்த வாரம் வாரம் ஒரு தொழில் ஒரு சீரீஸில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு மிகவும் சிறிதான ஆனால் மிகவும் பழமையான ஒரு ஒரு செல் தொழிலை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி எபிசோடில் வரைக்கும் நம்ம பார்த்த தொழில்கள் எல்லாமே ஒரு காலத்தில் இந்த பூமியில் வாழ்ந்து அதுக்கப்புறம் மறைந்து போயிடுச்சு அதாவது முக்கியமாக அழிந்து போயிடுச்சு ஆனால் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இந்த பூமி தோன்ற புதுசுலேயே உருவான ஒரு பரிணமிச்சு உருவான ஒரு வகையான தொழில் இன்னும் நம்ம கூட கடலில் வந்து இல்லாட்டி வாட்டர் சோர்ஸில் வந்து இன்னும் நம்ம கூட வாழ்ந்துட்டுருக்கிற ஒரு வகையான தொழில் இன்னொன்று இந்த தொழில் வந்து இப்போ நம்ம என்வாயன்மெண்ட் அதாவது இப்போ நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்த பரிணமிச்சு வந்த எல்லா விலங்குகளும் அதோட வாழ்வாதாரத்தை வந்து ஷேப் பண்ணதுக்கான முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருந்த விலங்கினம் தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த எபிசோடில் பார்க்க போகிறோம் விலங்கினம் ஸோ உதாரணத்திற்கு இப்போது உலகத்தில் இருக்க எல்லா உயிரினங்களும் அதாவது நம்ம பெரிய யானைகளாக இருந்தாலும் சரி மனிதர்களாக இருந்தாலும் சரி செடி கொடிகளாக இருந்தாலும் சரி எல்லாருக்கும் முக்கியமான ஒரு பொதுவான ஒரு ப்ராசஸ் என்னன்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிசியாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் என்னன்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பிரேஷன் அதாவது சுவாசித்தல் இப்போ மனிதர்கள் எல்லாத்தையும் சாதன உயிரினங்கள் அதாவது பாலூட்டிகள் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆக்சிஜனை உள்ளே எழுத்துட்டு நமக்கு தேவையான எல்லாம் ஃபிசியாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் செஞ்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ஒரு வேஸ்ட் ப்ராடக்டாக வெளியிடுறோம் ஆனால் எனக்கே ஒரு நாள் இந்த ஆக்சிஜன் அதாவது இந்த நம்ம சுவாசிக்கும் ஆக்சிஜன் வந்து முதல் முதலாக எங்கே எப்படி தோன்றுனது அதாவது எந்த டயத்தில் தோன்றுனது அப்படின்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்த பூமி உருவாகி இந்த எர்த் ஃபார்மேஷன் ஆகி கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலரை பில்லியன் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஆச்சு ஸோ அந்த நாலாயிரத்தி ஐநூறு நானூற்றி ஐநூறு கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இந்த உலகம் உருவானது உருவான புதுசில் வந்து எந்த ஒரு வகையான ஃப்ரீ ஆக்சிஜன் அதாவது ஃப்ரீ மாலிகுலர் ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே கிடையாது ஸோ இப்போ டைம் மிஷின் லேரி ஒரு நானூற்றம்பது கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூமி இப்போ இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற இருக்காது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் அதாவது காண்டினென்ஸ் எதுவும் இருக்காது தண்ணீர்கள் இருக்கும் ஆனால் அது ரொம்ப ஒரு எரிமலைகளாக நிறைய இம்பாக்ட் ரேட்டர்ஸ் எல்லாமே நிறைஞ்சதாக இருக்கும் ஸோ அப்போ உயிரினங்கள் எதுவுமே தோன்றல ஆக்சிஜன் கம் ரொம்ப ஜீரோவாக இருந்தது அப்புறம் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு பில்லியன்லேருந்து ரெண்டு பில்லியன் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஆக்சிஜன் வந்து உருவாக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அந்த ஆக்சிஜன் வந்து திடீர்னு இந்த டைமில் அதாவது பூமி உருவாகி ஒரு பில்லியன் வருஷங்களுக்கு அப்புறம் திடீர்னு எப்படி ஆக்சிஜன் உருவாச்சு அப்படின்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எப்படி தெரியும் அப்படிங்கிற பார்க்குறப்போ இப்போது என் கையில் இருக்கிற அந்த கல் ஒன்று இருக்குது இது வந்து ஒரு வகையான படிமப்பாறை கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மூன்றரை பில்லியன் வருஷம் பழைய ஒரு படிமப்பாறை ஆஸ்திரேலியாவில் பில்பரா ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஏரியாவில் ஹேமர்ஸ்லி பேஸ்ன்னு ஒரு ஏரியா இருக்குது அந்த ஹேமர்ஸ்லி ஏரியாவில் வந்து ஏகப்பட்ட வந்து பேண்ட் டயன் ஃபார்மேஷன் அப்படின் சொல்லிட்டு ஒரு வகையான பாறைகள் கிடைக்கும் ஸோ இந்த படிம பாறைகள் கிட்டத்தக்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு பில்லியன்லேருந்து ரெண்டு பில்லியன் வருஷங்களுக்கு இடையில் உருவான படிம பாறைகள் இது ஏன் ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இரும்பு தாதுக்கள் வந்து இந்த உலகத்தில் பல இடங்களில் வந்து கிடைக்கும் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் இந்தியாவில் வந்து ஏகப்பட்ட இரும்பு தாதுக்கள் கிடைக்கும் அதேமாதிரி ஆஸ்திரேலியாவில் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் இருக்கிற முக்கால்வாசி இரும்பு தாதுக்கள் எல்லாமே ஆஸ்திரேலியாவில் அந்த பில்பரா ரீஜனில் இருந்தால் அந்த இரும்பு தாதுக்கள் வந்து வெட்டி எடுக்கப்படும் ஸோ இந்த பேண்டடைன் ஃபார்மேஷன் இந்த ஏரியா வந்து பல லட்சம் பல ஆயிரம் கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கு இந்த படிம பாறைகள் படி படிஞ்சு கிடக்கு ஸோ ரொம்ப க்ளோஸாக போய் பார்க்குறப்போ என் கையில் இருக்கிற கல்லை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஷேப் இருக்கும் அதாவது இந்த பாறையில் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து ஒரு ரெட்டு லேயர் ஒன்று இருக்கும் அந்த ரெட் லேயர் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கிரே லேயர் இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கிரெட் லேயர் இருக்கும் அப்புறம் மட்டும் இன்னொரு கிரே லேயர் இருக்கும் கிட்டத்தக்க இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது ஃபுல்லாமே இந்த ரெட்டாக இருக்கிறது ஃபுல்லாமே ஹெமட்டைட் மேக்னட்டைட் சொல்லி இரும்பு தாதுக்கள் இந்த அயன் ஓர் இது எல்லாமே அந்த இதில் இருக்கும் அதுக்கு இடையில் பார்த்தீங்கன்னா சர்ட் இல்லாட்டி சிலிக்கா இருந்து நிறைய படிஞ்சு கிடக்கும் ஏன் இந்த மாதிரி லேயராக இருக்குன்னு போய் பார்க்குறப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு பில்லியன் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி என்ன ஆச்சு அப்படின்னா சைனோ பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விதமான ஒரு ஒரு சில உயிரி வந்து பரிணமிச்சு வந்திருக்கு ஸோ இந்த உலகத்தில் வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் வந்து முதல் முதலாக பரிணாமாலஜிஸில் அடைஞ்சது வந்து இந்த சைனோ பாக்டீரியா தான் இருக்குது ரொம்ப பழமையான ஒரு வகையான பாக்டீரியா ஸோ இந்த சைனோ பாக்டீரியா வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்ஸும் முதல் முதலாக பரிணமிச்சு வருது ஸோ இந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ப்ராசஸில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா தண்ணீரோட ப்ரெசன்ஸில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடும் தண்ணீரும் ஒன்றாக சேர்ந்து இந்த பாக்டீரியா வந்து அதோட உடம்பில் அந்த செல்லுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு ஒரு சுகர்ஸாக
C6H12O6 அப்படிங்கிற ஒரு சுகராக பிரிக்கும் பிரித்ததுக்கு அப்புறம் ஆக்சிஜனை வந்து ஒரு வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் அதாவது பை ப்ராடக்டாக வெளியிடும் ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த ரெண்டு பில்லியன் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நிலத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா காண்டினென்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்டங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இப்போ இருக்கிற மாதிரி கிடையாது அப்போ இருக்கிற ஒரு ரெண்டு மூணு பில்லியன் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி போய் பார்த்தீங்கன்னா கண்டங்கள் வந்து இப்போ இருக்கிற மாதிரி கிடையாது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் ஸோ இந்த கண்டங்களில் வந்து ஏகப்பட்ட மழைகள் பெய்து இந்த ஸோ நிறையா மழை பெஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த எரோஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் மூலமாக இந்த நிலத்தில் இருக்கிற அயன் ஓர்ஸ் அதாவது இரும்பு தாதுக்கள் எல்லாமே தண்ணீரால் அடித்து வரப்பட்டு ஆறுகள் மூலமாக கடலில் இருந்து கலக்குது ஸோ கடலில் கலக்கிறப்போ இந்த அயன் ஓர் எல்லாமே சஸ்பெண்டட் பார்ட்டிகல்ஸாக இருக்குது ஸோ சஸ்பெண்டட் பார்ட்டிகல்ஸாக அதாவது எஃபி அதாவது அயன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த அயன் வந்து சஸ்பெண்டடாக இருக்கிறப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த பாக்டீரியா ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆக்சிஜன் வந்து அந்த அயனோட ரியாக்ட் ஆகி ஆக்சிடேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் நடக்குது ஸோ இந்த ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னு ப்ராசஸ் நான் என்னென்னா உதாரணத்திற்கு இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன இரும்பு கத்தியோ இல்லாட்டி ஒரு இரும்பு சைக்கிள் இந்த சைக்கிளை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா யூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு மழை காலத்தில் வெளியே விட்டுறீங்க நீங்கள் வெளியே விட்டதுக்கு அப்புறம் மழை பெஞ்சு அதுக்கப்புறம் அதே நேரத்தில் வெளியவே ரொம்ப நாள் இருந்ததுக்கு அப்புறம் திரும்பி போய் பார்க்குறப்போ துரு பிடிச்சிருக்கோம் ஸோ துரு பிடி ஸோ துரு பிடித்தல் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது அயன் வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகும் ஸோ இந்த ஆக்சிடேஷன் இந்த ப்ராசஸ் வந்து இதே மாதிரி கடலில் வந்து சஸ்பெண்ட் ஆன அயன் பார்ட்டிகல்ஸ் அதாவது இந்த அயன் பார்ட்டிகல் அயன்ஸ் எல்லாமே ரஸ்டட் அதாவது துரு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ துரு பிடிச்சது எல்லாமே என்ன ஆகுது அப்படின்னா கீழே வந்து ஒரு ஒரு லேயராக செட்டில் ஆகுது ஸோ செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் என்னென்னா கடலில் வந்து எந்த ஒரு அயன் பார்ட்டிகளும் கிடையாது அதே நேரத்தில் சிலிக்கா அதாவது கடலில் கலந்த அந்த தண்ணீரில் இருக்கிற மண் ஸோ மண்ணில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சிலிக்கா அந்த சிலிக்கான் டை ஆக்சைட் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அந்த மண் எல்லாம் அந்த மலையர் மேலே திருப்பி டெபாசிட் ஆகுது அதே நேரத்தில் இன்னும் நிலத்தில் மழை பெய்து இன்னும் நிறைய இரும்பு தாதுகளை வந்து கடல்ல அடிச்சுட்டு வருது அதே இரும்பு தாதுகள் இந்த சைனா பாக்டீரியா ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஆக்சிஜன் வந்து ஆக்சிடேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் மூலமாக துரு பிடிக்க வச்சு சிகப்கலர்ல கீழே வந்து டெபாசிட் ஆகுது ஸோ இந்த சைனா பாக்டீரியா என்ன பண்ணுது அந்த இரும்பு தாதுக்களை வந்து ஒன்று மேக்னட்டைட் இல்லாட்டி ஹீமடைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ப்ராசஸ் மூலம் ரெண்டு விதங்களாக ரெண்டு ப்ராடக்டாக மாற்றி கீழே செட்டில் ஆகுது ஸோ இந்த படிமங்கள் செட்டில் ஆகி செட்டில் ஆகி செட்டில் ஆகி கடைசியில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டத்தில் வந்து ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு அயன் ஒரு எதுவுமே கிடையாது ஆனால் கடலில் வந்து திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனோட லெவல் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு ஸோ இதை தான் விஞ்ஞானிகள் வந்து இந்த கிரேட் ஆக்சிஜனேஷன் ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கே இது வந்து சில விஞ்ஞானிகள் வந்து இந்த ஈவெண்ட்டை வந்து கிரேட் ஆக்சிஜன் கேட்டஸ்டோஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் என்னன்னா ஒரு கிரே இந்த ஆக்சிஜன் வந்து நிறைய உருவானதுனால நிறைய விலங்குகள் அதாவது நிறைய ஒரு சில விலங்குகள் எல்லாமே முற்றிலுமாக அழிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படிம்பாங்க அதாவது ஆக்சிஜன் இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்மளோட அட்மாஸ்பியரில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தோரு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இருக்கிற ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் இருக்குது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் எழுபது பர்சன்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்குது கார்பன் டை ஆக்சைட் கம்மியாக இருக்குது ஸோ இப்போ பியூர் ஆக்சிஜன் அதாவது சுத்தமான ஒரு ஆக்சிஜன் ஏன்னா இப்போ மெடிக்கல் ஒரு லெபாரட்ரி இல்லாட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் போகிறப்போ ஆக்சிஜன் நமக்கு அட்மினிஸ்டர் பண்ணுவாங்க அப்போ வந்து பியூர் ஆக்சிஜன் கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா பியூர் ஆக்சிஜன் வந்து ஒரு வித ஒரு வகையான பாய்சன் ஸோ அந்த பியூர் ஆக்சிஜன் நமக்கு வந்தது அப்படின்னா நம்மள உட உடலில் இருக்கிற பல பாகங்களை வந்து பாதிக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒரு காலத்தில் ஆக்சிஜன் முதல் முதலாக ஆக்சிஜனே இல்லாத இடத்துல பரிணமிச்ச விலங்குகளுக்கு வந்து திடீர்னு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு பர்சன்ட் வரைக்கும் ஆக்சிஜன் வந்து இந்த அட்மாஸ்பியரில் கூடுறப்போ பல விலங்குகள் பல ஒரு சில உயிரிகள் எல்லாமே இறந்து போக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இது வந்து ஒரு கிரேட் ஆக்சிஜனேஷன் ஈவன் ஸோ ஒரு கால காலகட்டத்தில் ஆக்சிஜன் வந்து ஒரு பெரிய பாய்சனாக இருந்து பல உயிரினங்கள் வந்து இறந்து போகிறதுக்கான காரணமாக இருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஆக்சிஜன் உருவாக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இதனால தான் உருவான அந்த டயத்தில் உருவானது தான் இந்த பேண்டட் அயன் ஃபார்மேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு பாறைகள் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிகப் கலரில் இருக்கிறது ஃபுல்லாமே அந்த சைனோ பாக்டீரியா துரு பிடிக்க வச்ச அயன் ஓர்ஸ் ஸோ ஒரு கால் ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து காண்டினென்ட்லேருந்து அடிச்சு வர பத்தா அயன் ஓர்ஸ் வந்து துரு பிடிச்சி கடல் அடியில் செட்டில் ஆகுது செட்டில் ஆனதுக்கு அப்புறம் திருப்பி ஒரு சிலிக்கா மேலே லேயர் செட்டில் ஆகுது அப்புறம் திருப்பி இந்த பாக்டீரியா வந்து அதை ஆக்சிடைஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு லேயராக
இங்க வந்து நம்ம இப்ப வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஆக்சிஜன் வந்து இந்த உலகத்துல முதல் முதலாக ஒரு கண்ணுக்கே தெரியாத ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு செல் உயிரினால தான் உருவானது ஸோ இந்த ஒரு செல் உயிரி வந்து ப்ரோ கேரியட்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் யூ கேரியட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாறுது ஸோ ப்ரோ கேரியட்ல பாத்தீங்கன்னா செல் வால் எதுவுமே இருக்கு அது யூ கேரியட்ல போய் பாத்தீங்கன்னா செல் வால் இருக்கும் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் இப்ப நம்ம எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா யூ கேரியட்ஸ் தான் வரும் ஸோ ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த ஆக்சிஜனேஷன் ஈவெண்ட் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதே சமயத்துல வந்து இந்த போட்டோ சிந்தசிக் பாக்டீரியாவை வந்து இன்னொரு பெரிய ஒரு ப்ரோ கேரியட் சொல்லு அப்ப பாத்தீங்கன்னா யூ கேரியட் எதுவுமே கிடையாது ஒரு சின்ன ப்ரோ கேரியோட்டை வந்து ஒரு பெரிய யூ கேரியோட் வந்து முழுங்குது ஸோ முழுங்கினதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா யூஸ்வலாக வந்து முழுங்கின விலங்கை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணி மொத்தமாக அழிச்சு சாப்பிட்ருவோம் இன்ஜஸ்ட் பண்ணிடுவோம் ஆனால் இந்த ஒரு ரொம்ப ரேரான ஒரு ஈவெண்ட்டில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த இன்ஜஸ்ட் பண்ண பெரிய ப்ரோ கேரியோட் செல்லு வந்து அந்த சின்ன ப்ரோ கேரியோட் செல்லை வந்து டோட்டலாக ஜை டைஜஸ்ட் பண்ணாமல் அந்த சின்ன ப்ரோ கேரியோட் செல்லை வந்து ஒரு விதமான ஒரு ஆர்கனாகவே மாற்றிடுச்சு ஸோ அந்த ஆர்கனாக மாற்ற கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல் ஆர்கனல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வருது ஸோ அப்போ தான் முதல் முதலாக ஒரு ப்ரோ கேரியோட்டை வந்து யூ கேரியோட்டிக் செல்லாக மாறுது ஸோ அந்த யூ கேரியோட் செல் தான் இப்போ இருக்கிற பல வகையான செல்களுக்கான ஒரு முன்னோடியான ஒரு செல்லு ஸோ இப்போ இருக்கிற எல்லா விலங்குகளும் அந்த ஒரு காலத்தில் ஒரு ப்ரோ கேரியோட்டும் இன்னொரு ப்ரோ கேரியோட்டும் ஒன்றாக சேர்ந்து இதை வந்து என்டோ சிம்பயாட்டிக் தியரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த என்டோ சிம்பயாட்டிக் தியரி மூலமாக உருவானது மூலமாக வெளிவந்த யூ கேரியோட்டிக் செல் தான் காலப்போக்கில் பரிணமிச்சு பல செல்கள் அதாவது முதல் மீன்களாக உருவாக்கு <laughs> ஸோ இன்றைக்கு எபிசோடில் நம்ம பார்த்தது வந்து இந்த சைனோ பாக்டீரியா இந்த சைனோ பாக்டீரியா உற்பத்தி பண்ண ஆக்சிஜன் தான் இன்னும் நம்ம ஒரு விதத்தில் சுவாசிச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம ஸோ இன்னும் அடுத்த ஒரு எபிசோடில் வந்து இன்னும் ஒரு முக்கியமான ஒரு தொழிலை வச்சு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுகிறேன் உங்கள் நிர்மல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் ஷேர் அப்புறம் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் உங்களுக்கு வேற ஒரு டாபிக்கில் பேசணும் இல்லாட்டி உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு தொழிலை பற்றி நாங்கள் பேசணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த கமெண்ட்டில் வந்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அடுத்த எபிசோடில் உங்களுக்கு பிடிச்ச அந்த தொழிலை பற்றி டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் நன்றி வணக்கம்